MPA first year को research method in public administration पहले बनने का साइज को सिलिवा सिस्ट था उसले की बात चाह बंदा के लिए उसको कोर्स टाइटल रिसर्च मेथड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पे आला फर्स्ट बने कुछ पार्ट वन बने को पार्ट वन पार्ट टू बने कुछ सेकंड ईयर में पढ़ने वर्षा तो इसको कोर्स नंबर से पी पांच से चार हो ये पी बने कुछ चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो इसको फुल मार्क्स इसको फुल मार्क्स आ पचास फुल मार्क्स पाए इसमें चाहिए बीस लाख में पास पाइंट जाओ बनी ना जी बोल नेचर ऑफ़ द कोर्सेस कोर्स में चाहिए एनालाइटिकल एनालाइट एनालाइटिकल एंड प्रोफेशनल कोर आ रहे कुछ आ योर हम लाभ से कर देना आ ड्यूरेशन ऑफ़ द कोर्स अंडर्ड लेक्चर आवर बने कुछ आ योर टोटल उसको अंडर्ड लेक्चर � आई यारों आमला इले लाई कुनी पन चाहिए थे ना आमले हेल्प नहीं पानी वाले कुछ नहीं यो रिसर्च मेथड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये चापने वाले कुछ नहीं सब्जेक्ट नहीं बन पा रहे रेस कुछ सब्जेक्ट कोड ऐड पा रहे इतना पटी हम जो यो फुल मार्क करती हो पास मार्क करती हो जो जो हम जो था पान पा रहे कोर्स इसको ची शुरू में ऐ शुरू में पांच लेक्चर आवर बने कुछ आयो चे मैक्स कैरी करने बने को वही ना आयो चे इंट्रोडक्शन मात्रे स्टैटिस्टिक्स को पांच होटा लेक्चर ऐ लेक्चर अली पांच होटा क्लास लीने आता पांच घंटा इतना उन्हें बनने हो और इस वजह से मीनिंग ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स बने रखे कुछ आते अलग से उटा कॉन्सेप्ट मत रहे दें जा यो हमें लेजे तीस माह में कर देना कर देना आ मिसरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बने रह बने कुछ आ मिसरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ इसमें जो आ मीन अवेटेड मीन आरु रखे कुछ आ तीस ते और कुछ एक कॉन्सेप्ट ऑफ मेडियन एंड मोड बने रह बने कुछ आ तीस ते मिसरमेंट ऑफ � अन्य पच्ची आमिले यानी रा यानी रा घर ने बने को मिजर 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 ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अत मिजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लगा पूरा मिजर सब डिस्पर्सन ये थी दुई टांतर का त्रायरा दुई टांतर का त्रायरा आमिले ची यो यो इंट्रोडक्शन बने रा बने कुछ यो पहलो पहलो चैप्टर बाटा ची ये कुरार हो जाए � इसमें आज जनरली आएं मतलब था पानी बनेगा मिजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रा मिजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन बाय वो है ना अब यो सेंट्रल टेंडेंसी अंतर का तो जो है ना यो मीन बाय वो है ना अब वो इधर मीन इस इसके लिए मीन है ना मेडियन है ना इसके लिए मोड तीन टाकुड़ा रहे हैं तीन टाकुड़ा � आ मिसर सब डिस्पर्सन आई ये डिस्पर्सन माचे रेंज बने रहने बन्चा बेरियन सिस्टम डेटिवेशन बन्चा ओ ये धीरा आमी यो रेंज तेरे यो सिंपल वे आले यो रेंज बन के एकदम सिंपल बन्चा यो सिंपल बन्चा आ तेज पर चाहे आमी आ यो आ यो जो बेरियन स्पर्सन वो रा सिस्टम डेटिवेशन पर्सन यो सिंपल सब तेज का � अबे मीन मीडियन मोड है ना स्टैंडर्ड डिविशन आरु अब पची है ना एंड रे स्टैंडर्ड डिविशन आरु में जो बेस्टी लेते हो आ ये कुछ आता है मैं पर्सन जो एकदम बेसिक लेवल को बेसिक लेवल को इस ते दूसरों में दूसरों में जाता है खेरी है ना दो ही नंबर में जाता है खेरी डिटरमाइनिंग द बाये प दस घंटा तो एक तो उटा लेक्चर अली क्लास में गया पच्चीस दस उटा क्लास लेने पर सा है ना अथवा आप अतिर टाइम वन सार से अब अपका सर मिला हूँ उनसे तो है ना अब एक एक घंटे तो पैंतालीस मिनट आसपास कौन सा इस अरी उल्लेख मिला हूँ पर सा दस उटा क्लास लागो लेने पर सा बन्दियो तो दस उटा क्लास माचे � दुई टा, है ना? दुई टा, 
नीति को ये दुटा व्यक्ति ने विस करेसन एनालाइसि हेन पर्स इसमें कोपिशेंट अफ कोसन तेस को एनालाइसि पढ़् पर्स भिग्रेसन एनालाइसि तेस पे रिग्रेसन एनालाइसि भाई अर्क सीग्निफिकेन्स अफ अब्जर्ड सैंपल कोसन एंड रिग्रेसन कोपिशेंट भो तीनवटा यहाँ तीनवटा सब टपिक भन इस दसवटा लेक्चर आवर एकदम हाई मक्स को आँच मथि भाजा है मथिलो चैप्टर भाग तल्लो चैप्टर से यह इंपोर्टेन्ट भैन इंपोर्टेन्ट चैप्टर भो इंपोर्टेन्ट चैप्टर हो तेरे अर्क हमें देख प्रोबेबिलिटी यो दस लेक्चर आवर के देख इटेन्ट जिस मथि को दुई नंबर को यो कोसन रिग्रेसन टपिक अंतर्गत हमीर धीरे मक्स को दिशा प्रोबेबिलिटी में दिशा इसमें हेन पर्ने वाले तस्त हेन पर्दे इंट्रोडक्शन मिनींग इंपोर्टेन्स एंड इवेन्ट वाने हमें पढ़् पर्देन ये पड़ेन जेनरली कंसेप्ट मत लिने हो इसको बेसिक लज अफ प्रोबेबिलिटी अब इसमें के भादा खेल अब क्लासिकल एप्रोच रिटिव फ्रिक्वेन्सी एप्रोच एंड सब्जेक्टिव एप्रोच भप्रोच यो होद था पाने विशेषकर था पाने पर्ने तलोपटी अर्क यहाँ तेसरो में सम फंडामेन्टल रूल्स अफ प्रोबेबिलिटी हो ये एडिशन रूल लगा मल्टिप्लिकेसन रूल लगा अंडिशनल प्रोबेबिलिटी लगा हमें यह प्क्टिकली पर्ने थिरोटिकल डिस्ट्रिब्यूसन में बायोनमी रर्मल डिस्ट्रिब्यूसन हो ये दुईवटा हाई दुईवटा ये मथि को एज अ फर्मुला जस्त हो तैं अप्लाई कर सौ मल्टिप्लिकेसन रूल एडिशनल रूल तल्ल से बायोनमी रर्मल डिस्ट्रिब्यूसन हो यहाँ से हमें हे यो खंड विशेषकर क्वेश्चन सोधे पाइन अक्सर हर एक वर्ष तो हे इंपोर्टेन्ट चैप्टर अंतर्गत छे अर्क इन्फेरेंसिंग स्टैटिस्टिक्स इस्टिमेसन राखे इसलिए इस्टिमेसन राखे ये इंपोर्टेन्ट चैप्टर अंतर्गत हो क्या दस लेक्चर आवर भाई इस्टिमेसन चैप्टर बा इसमें उसे के भाषा भादा खेल इस्टिमेसन ये कंसेप्ट दिने भाई परिचय दिने बेसिक कंसेप्ट अफ सैम सैंपलिंग डिस्ट्रिब्यूसन एंड स्टैंडर्ड इर हो यहाँ हम स्टैंडर्ड इर पत्ता लगन स्टैंडर्ड इर पत्ता लगने कर इस्टिमेटर एंड इस्टिमेट ये कंसेप्ट लिना मात्र हो क्राइटेरि अफ गुड इस्टिमेटर ये हमें इसको एक्जाम में थिरी टू में थिरी जस्त पैसेज लेख् पर्ने डिफिनेसन लेख् पर्ने भाई जस्ट हिसाब मत कर छोड़ने हो टाइप्स अफ इस्टिमेट पड़ेन इन इंटरवल इस्टिमेट फर पपुलेसन प्रोपोर्सनल एंड मीन है हो यो इंपोर्टेन्ट है हम तीत पपुलेसन प्रोपोर्सन है इसको प्रोपोर्सनल रीन दुबई हम इंटरवल इंटरवल इस्टिमेट कर सौ इंपोर्टेन्ट अर्क डिटरमाइनिंग सैंपल साइज हो जो इंपोर्टेन्ट इसी ये दस लेक्चर आवर भाई इंपोर्टेन्ट चैप्टर अंतर्गत रहेगरी अर्क में अर्क चैप्टर में इन्फ्लुएंसिंग स्टैटिस्टिक्स अंतर्गत को टेस्ट अफ हाइपोथेसिंग कति तो भादा दस पंद्रह लेक्चर आवर से इसको अर्थ अरुण भाई ये अलग के भादा खेल भेरी इंपोर्टेन्ट ये के अलग धीरे इंपोर्टेन्ट भोध भादा खेल टेस्ट अफ हाइपोथेसि कंसेप्ट हो इत्यादि धीरे इंपोर्टेन्ट हो तर अब यह टेस्ट अफ हाइपोथेसि के अलसम को नया चैप्टर भाग इसको कंसेप्ट लिना चाहिए सकता इसमें इंट्रोडक्शन मिनींग क्रिटिकल भैल्यू सीग्निफिकेन्स लेवल टाइप वन एंड टाइप टू इर वन टेल एंड टू टेल टेस्ट स्टेप्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसि प्यारामेट्रिक एंड नन प्यारामेट्रिक टेस्ट बने हो यो हमें बुझी रख तैयार है टाइप वन टाइप टू इर के हो क्राइटेरि भैल्यू है पी भैल्यू बने के सीग्निफिकेन्स लेवल यहां कुछ तैं आ प्यारामेट्रिक नन प्यारामेट्रिक टेस्ट कस्त हो वन टेल टू टेल भाई के हम एकदम बेसिक लेवल में तैं पढ़् हाई तैं पढ़् उसे इस टेस्ट अफ हाइपोथेसि अंतर्गत को उसे राखे 
अब अर्क टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ प्रोपोर्सनल सिंगल र डबल सैंपल भनेर भनेको छ त्यस्तै गरी अर्क टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ मीन को दिएको छ यो माथिको प्रोपोर्सन तल्लो चाहिँ मीन यो पनि सिंगल डबल हुन्छ लार्ज एन्ड स्मल सैंपल इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट सैंपल भनेर भनेको छ त्यस्तै गरेर यो चाहिँ लार्ज एन्ड स्मल सैंपल को आधारमा यो जेड टेस्ट र टी टेस्ट दुईटा हुन्छ यो पछि हामी पढ्छौँ टेस्ट अफ सिग्निफि सिग्निफिकेन्स अफ डिफरेन्स अफ टू सैंपल भेरियन्स एफ टेस्ट उसले सोधेको छ होइन भेरियन्स को आधारमा चाहिँ टेस्ट गर्ने टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट अर टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स भने जसलाई चाहिँ हामी काइस्कर टेस्ट भनेर भन्छ होइन सिम्पलमा यसरी लेखिन्छ यसको काइस्कर टेस्टलाई त्यसले गरेर टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ मोर देन टू सैंपल मेन सैंपल मेन अर्थात यसलाई चाहिँ अर्डिनल डाटा अथवा क्रुस कलुआलिस एस टेस्ट पनि भनेर भन्छ अनि पछि जेड टेस्ट टी टेस्ट अनि एफ टेस्ट अनि त्यसपछि काइ स्क्वायर टेस्ट अनि एस टेस्ट ल अनिपछि यसरी हामीले कतिवटा पाँचवटा पाँचवटा टेस्टहरू चाहिँ पढ्छौँ होइन पाँचवटा टेस्टहरू पढ्छौँ जेड टेस्ट टी टेस्ट एफ टेस्ट काइ स्क्वायर टेस्ट र एस टेस्ट ल यसै गरी हामी पाँचवटा टेस्टहरू हामीलाई गर्नु भनेको छ टेस्टहरू अरू पनि हुन्छन् तर यहाँ चाहिँ हामीलाई त्योभन्दा बढी सोध्दैन र बाँकी चाहिँ पल्लोपट्टि चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ बुकहरू भनेको छ हामीले बुकहरू चाहिँ हाम्रो हामीले प्रोभाइड गर्ने क्लास नोट यही नहुन्छ त्यो भएर फ फर्दर किताबहरू किन्नुहोस् भनेर भन्दैन यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त तपाईँहरूले किताब किन्न सक्नुहुन्छ अब बजारमा गएर के होइन के चलेको छ के उपलब्ध छ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिरको केसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने भनेको तपाईँहरूलाई दुईटा च्याप्टर देख्नु होला एउटा एस्टिमेट होइन एस्टिमेट अथवा यसलाई एस्टिमेसन एस्टिमेसन भयो होइन एस्टिमेसन एस्टिमेसन भयो अर्को चाहिँ यो टेस्ट अफ हाइपोथेसिस है टेस्ट अफ हाइपोथेसिस दुईटा च्याप्टर हाम्रो लागि एकदमै नयाँ हो दुईटा च्याप्टर हाम्रो लागि एकदमै नयाँ हो त्यो भएर विशेष गरी यहीँ फोकस भएर यहीँ फोकस भएर हामी गर्छौँ अब यसरी हेर्दाखेरि ओल्ड क्वेसन चाहिँ उसले सोध्ने ओल्ड क्वेसन ओल्ड क्वेसनमा चाहिँ मैले सतहत्तर सालको टिभीले सोधेको प्राइभेट तर्फकोमा चाहिँ ए स्याम्पल लिँदाखेरि पचास मार्क्सको यसरी दिएको हुन्छ र यसको चाहिँ यो फुल मार्क्स हो र पास मार्क्स चाहिँ पास मार्क्स चाहिँ कति हुन्छ बिस हुन्छ बिस ल्याई पुग्छ उसले चाहिँ एटेम्प्ट एनी क्वेसन एनी फोर क्वेसन्स भनेर भन्छ भनेपछि चारवटा क्वेसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ उसले सोधेको चारवटा छवटा क्वेसन जम्मा सोध्या हुन्छ होइन छ मध्ये गर्नुपर्ने कति चारवटा क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ टोटल क्वेसन छवटा होइन गर्नुपर्ने कति चारवटा क्वेसन हुन्छ अब यसरी हेर्दाखेरि वान नम्बरको जुन ए वान नम्बरको बी भनेर भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ सिङ्गल क्वेसन हो कि यो क्वेसन र यो क्वेसन एक एउटा क्वेसन गर्नु भनेको यो वान एको पनि गर्नुपर्यो वान बीको पनि गर्नुपर्यो यदि यो वानको गर्ने हो भने त्यस्तै टूको हेर्ने हो भने यो दुई नम्बर क्वेसन छ यहाँ वान ए यहाँ बी भनेपछि दुईको ए र दुईको बी यसरी दुई न दुईमा पनि यसरी दुईवटा सोधेको हुन्छ रहेछ त्यसरी तिनको हेर्ने हो भने यो तिन ए तिन बी भने त्यसरी तिनमा पनि दुईवटा सोधेको हुन्छ रहेछ ए र बी बी गरेर चारमा पनि चार ए होइन चार बी यसरी सोध्दो रहेछ त्यस्तै गरेर पाँचमा होइन यो पाँच नम्बर क्वेसनमा चाहिँ कस्तो सोध्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटै एक ढिक्काको सोध्दो रहेछ यसमा एबी छैन है यसमा एबी छैन छ नम्बरको क्वेसनमा पनि त्यस्तो छैन है यो चाहिँ सिङ एक एक एकदम सिङ्गल क्वेसन सोधेको छ भनेपछि यसरी छम छ नम्बरको गर्ने भनेपछि ए एउटै गर्नुपर्यो यसको अर्थ छैन बाँकी त यति हो भनेपछि पाँच र छ चाहिँ दुईवटा क्वेसन चाहिँ लगभग लगभग फुल जस्तो सोध्दो रहेछ है अब सधैँ यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन यसमा टुक्र्याएर पनि सोध्न सक्छ तर पनि के भन्दाखेरि लगभग लगभग चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ ल अब विभिन्न टपिक अन्तर्गत हामीलाई दिएको सिलेबसको आधारमा उसले सोध्छ र यसको सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको ओल्ड क्वेसन हेर्नु हो होइन ओल्ड क्वेसनमा उनीहरूले कुन ट्रेन्डमा क्वेसन सोधिरहेको छ त्यही अनुसार तयार गर्नु हो अब यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अब वान एमा चाहिँ यसमा चाहिँ मेडियनबाट चाहिँ सोध्या छ होइन मेन मेडियन मोड होइन अब उसले सोध्न सक्छ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन भेरियन्स निकाल्ने सोध्न सक्छ अब दोस्रो क्वेसन यहाँ एस्टिमेसनबाट सोधेको छ एस्टिमेसनबाट सोधेको छ 